بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا وہ ہے دمے کا سویئر اٹیک اور اس کا ایمرجنسی میں علاج اس میں دو باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک یہ کہ جو دمے کا اٹیک ہوتا ہے اس کو پہچاننا دمے کے مریض کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر وہ اس کو پہچان پاتا ہے کہ یہ ابھی میری حالت بگڑ رہی ہے اور مجھے دمے کا اٹیک ہو ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ وقت پہ اپنا علاج کرا سکتا ہے اور اس دمے کے اٹیک میں وقت کا اور وقت پہ علاج کرانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ دمے کے جو مریض ہیں جب ان کو اٹیک ہوتا ہے اگر یہ وقت پہ اپنا علاج کرا لیں تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر دوسری طرف یہ دمے کا اٹیک ہو اور یہ اپنا علاج مؤخر کر دیں لیٹ کر دیں تو اس صورت میں ان ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور ان کو بہت زیادہ خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ دمے کا اٹیک کیا ہوتا ہے سویئر اٹیک یعنی سخت اٹیک کیا ہوتا ہے کیسے مریض پہچانے گا کہ اس کو سخت یا سویئر اٹیک دمے کا ہو گیا ایک تو یہ کہ دمے میں جو علامات ہوتی ہیں یعنی چیسٹ ٹائٹنیس ہوتی ہے کف ہوتی ہے اور ویزنگ ہوتی ہے یعنی جب سانس لیتا ہے تو سیٹیاں بچتی ہیں سانس کے ساتھ سینے میں اور اس کے علاوہ انفلیمیشن ہوتی ہے یعنی سوجن ہوتی ہے سانس میں اور میوکس زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اندر جو سانس کی نالیاں ہیں اس میں بہت زیادہ میوکس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تک ہوتا ہے اب یہ ساری علامات جو ہیں وہ دمے کے اٹیک میں پہلے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ علامات جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں مزید خراب ہوتی ہیں اب شروع میں ویزز ہوتی ہیں یعنی سانس لیتا ہے مریض تو اس میں سانس کے ساتھ سیٹی بجنے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ لیکن جو جو یہ دمے کا اٹیک اگر اس کا ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ سانس کی جو نالیاں ہیں وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ سائلنٹ چیسٹ ہو جاتی ہے یعنی اس میں سے جو آوازیں ہیں وہ سیٹیاں بجنے والی جو آوازیں ہیں وہ آنا بند ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیتھوسکوپ کے ساتھ اس کو چیسٹ کا کو ایگزامن کرتے ہیں ان لوگوں کا تو سائلنٹ چیسٹ ہوتی ہے خاموش چیسٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی آوازیں نہیں آتی کیونکہ آواز تو آتی ہے کہ جب کچھ نہ کچھ ہوا اندر پیپڑوں میں جا رہی ہو یا باہر نکل رہی ہو تو ان میں ہوا یا تو اندر جاتی نہیں ہے اور باہر نکلتی نہیں ہے یا بہت تھوڑی ہوا اندر باہر جا رہی ہوتی ہے اس لیے سائلنٹ چیسٹ ہو جاتی ہے جب آپ ایگزامن کرتے ہیں اور کسی قسم کی آواز نہیں آتی آکسیجن ہوتی ہے وہ خون میں اتنی کم ہو جاتی ہے کہ بلوش ڈسکلریشن بلو کلر ہو جاتا ہے ان کے لپس کا زبان کے نیچے چیک کریں تو وہ بلو ہوتی ہے اور یہ جو ناخن ہیں یہ بھی بلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں سائنوسس کہتے ہیں اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آکسیجن کی سچویشن بہت کم ہو گئی ہے اس کے علاوہ مریض جو ہے یہ اپنے ایکسیسری مسلس یعنی جو عام طور پہ سانس میں استعمال نہیں ہوتے عام نارمل سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس اٹیک کی صورت میں وہ ایکسیسری مسلس جو ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے نیزل فلیئرنگ ہوتی ہے ناک پھولنا شروع ہو جاتا ہے سانس کے ساتھ اور پھر جب یہ اٹیک اس وقت علاج نہ کیا جائے وقت پہ تو ہوتا یہ ہے ان لوگوں میں کہ یہ چونکہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے اور چیسٹ ٹائٹنیس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے بہت تکلیف سے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جب دیر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں یعنی بہت انتہائی تھکاوٹ ان کو شروع ہو جاتی ہے پھر بھی یہ سانس لینے کے بھی صحیح طریقے سے قابل نہیں رہتے اور اس کی وجہ سے باقی جو آکسیجن کی سچویشن بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے خون میں تو ان کا سینسوریم یعنی مینٹل سٹیٹس جو ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو غنودگی شروع ہو سکتی ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ سارے جو علامات ہیں یہ دمے کے مریض کو پتہ ہونے چاہیے جو دمے کے اٹیک کے یہ علامات ہیں تاکہ جب ہوں تاکہ وہ ریکگنائز کر سکے وہ پہچان سکے کہ یہ مجھے دمے کا اٹیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ 
یہ تو علامات ہو گئی دوسرا کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح ایک میں نے پہلے بتایا تھا پیک ایکسپائریٹری فلو وہ جو میٹر ہوتا ہے پیک ایکسپائریٹری فلو میٹر اس سے پیک ایکسپائریٹری فلو یعنی ایک پونگ سے کتنی ہوا وہ نکال سکتا ہے تو وہ میر روزانہ کرتے رہنا چاہیے اور یہ ایمرجنسی سچویشن میں ففٹی پرسنٹ آف پریڈکٹڈ ویلیو جو اس ایج ہائٹ اور جینڈر کے لیے ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ یا اس سے جب کم ہو جائے تو یہ بھی ایمرجنسی ہے اور اس صورت میں سویئر اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ایمرجنسی کا علاج فوراً کرانا چاہیے دوسرا ٹیسٹ جو اسپائرومیٹری کا ہے اس میں جو دو چیزیں میں نے بتائی تھی کہ فورسٹ ایکسپائریٹی والیم ون اور فورسٹ وائٹل کیپیسٹی یعنی پہلے سیکنڈ میں پونگ کے ساتھ وہ مریض کتنی ہوا نکالتا ہے اور فورسٹ وائٹل کیپیسٹی ٹوٹل ہوا ایک پونگ میں کتنی نکالتا ہے تو یہ دونوں کم ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو فورس ایکسپائریٹی والیم ون یعنی پہلے سیکنڈ میں جتنی ہوا وہ نکالتا ہے یہ بہت کم ہو جاتی ہے یعنی ففٹی پرسینٹ آف پریڈکٹڈ ویلیو جو اس ایج اور ہائٹ اور جینڈر والے بندے کے لیے ہوگی وہ ففٹی پرسینٹ یا اس سے کم ہو جاتی ہے فورس ایکسپائریٹی والیم ون تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ سویئر اٹیک ہے دمے کا اور اس کو فوراً ایمرجنسی سے اپنا علاج کرانا چاہیے اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف کہ یہ جو ایمرجنسی والا علاج ہے اس میں مریض کو کیا کرنا چاہیے علاج کے دو حصے ہیں ایک حصہ علاج کا وہ ہے جو مریض خود اپنا علاج کر سکتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ ایمرجنسی میں جا کے اس کا علاج ڈاکٹر صاحبان یا ایمرجنسی میں جو فزیشن ہوگا وہ کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مریض کو خود کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں جب اسے دمے کا اٹیک اور یہ والے سارے علامات ظاہر ہوں پہلے آتے ہیں کہ مریض کو اپنا علاج کیسے کرنا چاہیے اس مریض کے پاس جو انہیلر ہوتا ہے وینٹولین کا انہیلر جس میں دوائی سلبیٹامول یا البیٹرول کی دوائی ہوتی ہے جو برونکو ڈائلیٹر جنہیں کہتے ہیں یعنی سانس کی نالیوں کو فوراً طور پہ کھول دیتے ہیں وہ انہیلر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں دو پف لے لینے چاہیے اور دو پف لینے کے بعد اگر اس کا سانس ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہر دو منٹ کے بعد ایک ایک پف یہ وینٹولین انہیلر کا لیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ وہ ہر دو دو منٹ کے بعد پف لیتے لیتے دس پف ٹوٹل وہ لے سکتا ہے اور اس دوران ایمرجنسی میں بھی کال کرنی چاہیے یا ایمرجنسی میں چلے جانا چاہیے مزید علاج کے لیے اب یہ وینٹولین کا جو انہیلر ہے یہ استعمال کرنے کے بعد اگر اس مریض کا سانس ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ ابھی بھی ایمرجنسی نہیں پہنچ پاتا تو اس صورت میں پندرہ منٹ کا انتظار یہ مریض کر لے اور پندرہ منٹ کے بعد یہی وینٹولین کا جو انہیلر ہے اسی طریقے سے دو پف شروع میں پھر لے لے اور ایک ایک پف لیتے ہوئے دس پف دوبارہ لے سکتا ہے اور اس طریقے سے اپنا علاج وہ گھر میں انیشیل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ خود کر سکتا ہے تاکہ اس کے سانس اکڑنا یا سانس پھولنا بند ہو جائے جب مریض دمے کا اٹیک کے ساتھ ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس سے کون کون سا علاج وہاں پہ ملتا ہے اس میں تین دوائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ہے آکسیجن مریض کو دی جاتی ہے ایک فیس ماسک کے ذریعے سے آکسیجن دی جائے یا نیزل کینولا کے ذریعے سے اسے آکسیجن دی جائے کیونکہ دمے کے مریضوں میں پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آکسیجن سیچوریشن جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے آکسیجن دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آکسیجن سیچوریشن اگر نیچے جائے گی تو یہ مریض کی جو تکلیف ہے وہ بھی بڑھے گی اور اس کا دمہ کا اٹیک بھی مزید خراب ہوگا اور دوسری چیز جو دی جاتی ہے وہ وہی جو انہیلر وینٹولین جو دوائی ہے یا سلبیٹامول یا البیٹرول جس کو میڈیکل زبان میں شارٹ ایکٹنگ بیٹا ٹو ایگونسٹ کہتے ہیں وہ دوائی یعنی وینٹولین کا وہ نیبولائزیشن کی صورت میں دینا چاہیے یعنی اس مریض کو نیبولائز کرنا چاہیے اور نیبولائزر میں کچھ یہ وینٹولین کی دوائی اور کچھ نارمل سلائن ملا کے اور بجلی کے ساتھ لگا کے اس کے فیوز بنتے ہیں بخارات بنتے ہیں اور فیس ماسک چڑھا کے اس مریض کو نیبولائز کر دیا جاتا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ اسٹیرائڈس کے انجیکشنز ہوتے ہیں اور یہ انجیکشنز آئی وی دے دیتے ہیں یعنی خون کی رگوں میں لگائے جاتے ہیں اور یہ تین بیسک قسم کی دوائی ہیں اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مریض کو وہاں پہ ایمرجنسی میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یا اس کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے یعنی وہاں ایمرجنسی میں رکھا جاتا ہے 
اس وقت تک جب تک یہ مریض سٹیبل نہ ہو جائے یعنی اس کی یہ جو حالت بگڑی ہوئی ہے اٹیک ہوا ہوا ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کی جو آکسیجن سچوریشن ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ آ جائے اس کے علاوہ مریض کے کچھ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ بھی وہ پیک فلو میٹر کے ذریعے سے پیک ایکسپائریٹری فلو ناپی جاتی ہے اسپائرومیٹری کا اگر ٹیسٹ اویلیبل ہے تو اسپائرومیٹری کرنی چاہیے اس میں وہ فورسٹ ایکسپائریٹری والیوم ون فورسٹ وائٹل کیپیسٹی وہ ناپنی چاہیے اور اس کے علاوہ چیسٹ ایکس رے ان مریضوں کا ہونا چاہیے یا ہوتا ہے وہاں پہ ایمرجنسی میں اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے چیسٹ ایکس رے کہ کہیں اور پیپڑوں کی بیماری تو نہیں ہے جس طرح نمونیا تو نہیں ہے ایک نیومو تورکس ایکس بیماری ہوتی ہے یا اور کوئی پیپڑوں کی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سانس کی تکلیف اس مریض کو ہو رہی ہے ان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے یا اگر وہ بیماری ہیں تو ان کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک یہ جو پلس آکسی میٹر ہے یعنی یہاں ایک وہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے وہ انگلی پہ لگا دیا جاتا ہے اسے پلس آکسی میٹر کہتے ہیں اس سے آکسیجن کی سچوریشن ناپی جاتی ہے کہ کتنا نائنٹی سیون پرسنٹ ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ ہے اگر نائنٹی ٹو پرسنٹ پہ مثال کے طور پہ آ جاتی ہے تو یہ کافی خطرناک ہے یا نائنٹی ٹو پرسنٹ ہو یا اس سے نیچے ہو اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام جو بلڈ سی بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کمپلیٹ پکچر وہ بھی کیا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انفیکشن تو نہیں ہے اگر انفیکشن ہوگا کیونکہ جب انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دمہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو اس انفیکشن کا انٹی بائیوٹکس دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ایمرجنسی میں ایک اور ٹیسٹ اگر وہ اویلیبل ہے ایک اسپیشلائزڈ قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں اے بی جیز ارٹیریل بلڈ گیسز یعنی خون لے لیا جاتا ہے اس میں گیسز میر کی جاتی ہیں یعنی آکسیجن میر کی جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میر کی جاتی ہے عام طور پہ جب دمے کا اٹیک زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے خون میں اور آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے اور آکسیجن کم ہو جائے تو اسے ریسپائریٹری فیلیور بھی کہتے ہیں اور اگر ریسپائریٹری فیلیور ہو تو اس صورت میں پھر مریض کا علاج مصنوعی سانس دے کے کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ سارے عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے دمے کے مریضوں کو کہ اپنے جو دمے کے اٹیک کے علامات ہیں وہ اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ وقت پہ اپنا ایمرجنسی کا علاج آپ کروا سکیں کیونکہ وہ مریض جو اپنے وقت پہ اپنا علاج کرا لیتے ہیں ان کی حالت زیادہ نہیں بگڑتی اور ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ دمے کے اٹیک کو جلدی ریورس کر دیا جاتا ہے اور اگر اس علاج کو ڈیلے کیا جائے پہلے اس کے علامات کو نہ پہچانا جائے ریکگنائز نہ کیا جائے اور پھر علاج کو ڈیلے کیا جائے تو اس صورت میں ان کی حالت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور پھر زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس طرح اسٹیرائڈ کے انجیکشنز ہیں ان وہ جلدی اثر نہیں کرتی فوری اثر نہیں کرتی ان کو اثر کرنے میں چار سے چھ گھنٹے لگتے ہیں اس لیے جو مریض وقت پہ علاج کرا لیتا ہے تو اس کی جو ہے تکلیف وہ پھر جلدی قابو میں آ جاتی ہے اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی دمے کا اٹیک ہو اس کو آپ کو فوری طور پہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ ابھی مجھے دمے کا اٹیک ہو گیا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا گھر میں علاج شروع کروا لیں اور اس کے علاوہ ایمرجنسی میں جا کے اپنا مزید علاج کروائیں تاکہ آپ تکلیف سے بچ سکیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم